Durante la última lección, nosotros hablamos de estas, estas imágenes que nos presentan algunos detalles sobre la vida de la familia Richardson. Ahora quisiera que nosotros hablemos de nosotros mismos, de, de ustedes y de, de mí, uh, para saber cuán, cómo son di distintos los detalles de nuestra vida, uh, uh, bueno, comparada con la vida de, de la familia Richardson. Por ejemplo, sabemos que John trabaja en, una escuela, en la universidad, es profesor de inglés, y Carol trabaja en la casa, ella se queda en casa y cuida a los niños y hace mucho trabajo también, otras cosas también. Pues uh, en, en su familia, bueno, primero uh, voy a hablar de mi familia. Mi papá, uh, él trabajaba en, bueno, en las escuelas, tra trabajaba principalmente en una oficina, uh, él era administrador de las escuelas. Y mi madre era, era, trabajaba en una biblioteca, era, era bibliotequera en una escuela también. Uh, y y en, en su familia, ¿dónde trabajan sus padres? ¿Dónde trabaja su mamá y su papá? ¿Dónde trabajan su mamá y su papá? Bien, bien, bueno. Después, uh, la familia Richardson, ellos viven en Francia. Mi familia y yo, nosotros vivimos ahora en los Estados Unidos. Antes nosotros vivimos en Francia, pero ahora vivimos en los Estados Unidos, en el estado de Michigan, en una casa, en el campo. ¿Y ustedes? ¿Dónde viven ustedes? Díganme, digan, ¿dónde viven ustedes? Bien. Bueno, en la familia Richardson hay, se dice, hay tres, uh, tres niños. Hay tres niños. John y Carol tienen tres hijos. John y Carol tienen, uh, tienen tres hijos. Katrina, Miguel y el bebé, que se llama John Jr., yo creo. Uh, um, ¿Cuántos, uh, cuántos uh, niños hay en su familia? ¿O cuántos hermanos y cuántas hermanas tienen ustedes. Yo, no les expliqué, perdón, perdón, se me olvidó. Yo tengo un hermano y tengo una hermana. Soy el, el hijo menor de la familia, aunque ya no soy muy, bien, muy joven. ¿A, a, ¿A cuántos hermanos y hermanas tienen ustedes? ¿O cuántos hijos tienen sus padres? Bien, y, y este Katrina, Katrina va a la escuela, es decir, que ella asiste a la escuela, ella asiste, asistir es ir a la escuela y estudiar en la escuela y aprender en la escuela, eso es asistir, ella asiste a, 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 a una escuela. ¿Asisten ustedes o van ustedes a la escuela o aprenden en casa? ¿Dónde estudian ustedes? ¿Dónde, bueno, uh, van, van uh, a, a una escuela o asisten, uh, perdón, o se quedan en casa y estudian en casa? Muy bien. Ahora, después, uh, Ka, bueno, Carol, cuando se levantó, ella bajó las escaleras y entró en, las, uh, en uh, el, el baño para lavarse la, la cara y las manos. Um, bueno, ¿y ustedes? Uh, ¿A dónde van ustedes uh, después de levantarse? Cuando ustedes se despiertan en la mañana y se levantan, ¿a dónde van ustedes? Yo, yo voy a mi oficina. Y leo el periódico en la computadora. Para, o, o quizá a veces leo la Biblia o uh, comienzo a trabajar, preparo una lección. ¿Qué hacen ustedes cuando ustedes se levantan la mañana? ¿Se despiertan? ¿Se levantan? ¿A dónde van y qué hacen? Muy interesante. Y pues, Carol, después ella va a la cocina y prepara el desayuno. ¿Quién prepara el desayuno en su familia? Se, 
Está bien. Después, uh, bueno, vemos que John está sentado en la mesa y está leyendo el periódico, lee el periódico. Katrina uh, escucha música. Miguel, uh, Miguel juega con un tren. Uh, ellos no comen el desayuno, no hablan tampoco, uh, no comunican entre ellos. Entonces, primera cosa, uh, leen ustedes el periódico, ¿sí o no? Y díganme frase completa. Bien, y este, leen el periódico en la mesa, durante el almuerzo, uh, el desayuno. ¿Y qué comen? ¿Qué comen ustedes para el, el desayuno? ¿Comen cereal? ¿Comen huevos? ¿Qué, qué comen? Katrina, bueno, uh, uh, oh, perdón, si me olvidó, no estoy hablando de mí mismo. Yo como, bueno, no como cereal, como huevos, pan, pan tostado, uh, frijoles que preparo yo mismo. Uh, sí, entonces es más o menos lo que yo como, pero no, nunca leo el periódico en la mesa, no, no leo el periódico en la mesa. Trato de hablar con mi familia. Uh, pues Katrina uh, escucha música en la mesa ¿Y ustedes? ¿Escuchan ustedes música cuando están sentados en la mesa? ¿Durante el, el desayuno? ¿Escuchan música? ¿Sí o no? Bien, bien Pues y, y, y Carol este, Carol está enojada, está ah, enojada, está enojada porque los niños no comen el desayuno que ella uh, uh, preparó. Pues, uh, dígame por favor, ¿cuándo están ustedes enojados? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué situación? Y sí, ¿en qué situación están ustedes enojados? Yo estoy enojado cuando salgo a la gallinera por la mañana para darles de comer y veo que... Un animal tal, tal como un, uh, un mapache o un opossum uh, ha comido una de mis, mis gallinas durante la noche. O cuando mis gallinas salen de, de la cerca, donde, adentro de la, de, de, de la cual deberían de, de quedarse. Cuando salen de la gallinera y salen de la cerca, estoy enojado también. ¿Y ustedes cuándo están enojados? Están enojados cuando deben estudiar con el Yulat. No es posible. Espero que, espero que nadie haya dicho eso. Bueno, cuando, cuando tienen que estudiar español conmigo, ¿están enojados? No, están muy felices cuando estamos juntos. Bueno, uh, uh, vamos ahorita a ver a la, la próxima uh, lección. Vamos a ver la, las imágenes que nos cuentan la, la segunda parte de la descripción de la vida de la familia Richardson. Vamos. Bien, pues con esta primera imagen nosotros vemos que John está saliendo de la casa. Uh, uh, ¿A dónde va John? ¿A dónde va John? ¿Por qué sale de la casa? Sí, él va al trabajo, él va a la universidad. ¿Y este, uh, uh, cómo va? ¿Cómo va a la universidad? ¿Toma el autobús? ¿Toma el tren? Sí, John va en carro, va en carro, eh, pues uh, no le queda a Carol ningún carro en casa, él tiene que caminar por todas partes, la pobrecita. ¿Qué hace Carol aquí, en la segunda, eh, la segunda imagen? ¿Qué es lo que eh, Carol está haciendo? Bien, Carol ayuda a Katrina a prepararse para ir a la escuela. Y este, número tres... Uh, ¿A dónde van? ¿A dónde van mamá, Carol, Miguel y el bebé? Uh -huh. Van a la escuela, así es. ¿Quién, ¿Quién asiste a la escuela? ¿Es Miguel, el bebé, mamá, Katrina? ¿Quién asiste a la escuela? Es decir, ¿quién va a la escuela? ¿Quién asiste? ¿Quién estudia en la escuela? Así es, Katrina asiste a la escuela. Uh, ¿Qué tiene Miguel en esta, en esta foto? ¿Qué es lo que Miguel tiene en las manos? Si 
Sí, él tiene una bicicleta, ¿verdad? Él, él lleva su bicicleta. Um, este, ¿Qué hace el bebé? ¿Qué piensan ustedes? ¿Camina el bebé a la escuela con la familia? No, el bebé no camina, uh, no puede caminar. ¿eh? El bebé este, duerme, supongo, duerme uh, uh, mientras ellos caminan a la escuela. Después, uh, ¿qué hace Miguel en esta foto? ¿Qué hace Miguel en esta foto? Sí, juega, juega en el parque, ¿verdad? Y mamá, ¿qué hace mamá? Sí, mamá lee un libro mientras espera a Miguel. Está esperando a Miguel, pues ella lee un libro y el bebé, supongo que el bebé uh, esté, dur esté durmiendo otra vez. Uh, y por fin, uh, ¿a dónde van mamá, uh, Miguel y el bebé después del parque? ¿A dónde van? Sí, van al supermercado. y, y ¿qué, eh, ¿Por qué? ¿Por qué van al supermercado? Sí, van al supermercado porque mamá quiere comprar comida para la familia, por supuesto. ¿Y cómo van? ¿Cómo van al, a, al supermercado? ¿Toman el autobús? ¿Van en carro? ¿Cómo van a, a, al supermercado? Sí, caminan al supermercado, está lejos de la casa además. ¿Por qué, ¿Por qué no, no toman, uh, por, ¿por qué no toma mamá el carro? ¿Por qué no toma mamá el carro? ¿Por qué camina al supermercado? Sí, la pobrecita no tiene un carro. Papá tiene el carro, papá lleva el carro a, al trabajo. Pues mamá debe caminar al supermercado. Ahorita hablemos de, de nosotros. A primera imagen. John sale de la casa a las 7 y cuarto, si, si recuerdo bien, y él va a la universidad. Um, cuando, uh, cuando ustedes salen de la casa por la mañana, sí salen de la casa, uh, y si van a la escuela, por ejemplo, o si van a otra parte, a clases en cierto lugar, ¿cómo van a la escuela o cómo van a sus clases? ¿O cómo van al supermercado? Yo de mi parte, este, no voy a la escuela. Yo trabajo aquí en casa, uh, en, en, en mi oficina. Pero si tengo que ir a la ciudad, llevo el carro. Tomo el carro para ir a la ciudad. Uh, este, mamá ayuda a Katrina Uh, para, para que Katrina pueda uh, estar lista para ir a la escuela. Um, ¿Qué hacen ustedes para ayudar en la casa? Yo, yo ayudo a mi familia uh, de varias maneras. Primero, trabajo afuera y cultivo verduras uh, en, mi, en mi huerta. Después, uh, lavo los trastes a veces. Hago la cama. Uh, lavo mi ropa, a lo menos. Doy de comer a los animales. Uh, y eso es la mayor parte de las cosas que yo hago. Entonces, y ustedes, ¿qué hacen ustedes para ayudar en, en, en casa, en, en su familia? ¿Quién dijo nada? ¿Quién dijo que no hace nada? Eso es asqueroso, es, es, uh, es vergonzoso. Ustedes todos deberían hacer algo para ayudar en su casa. Después, uh, bueno, Katrina y mamá, Miguel y el bebé van a la escuela, caminan a la escuela. ¿Cómo van ustedes a la escuela? Si ustedes van a la escuela, si ustedes asisten a una escuela, ¿cómo van a la escuela? ¿En autobús? Bien. Yo de mi parte, sí, a menudo yo tomaba el autobús porque vivimos a 5 kilómetros, a 3 millas de, de la escuela. Uh, pero a veces mi papá me llevaba en el carro también. Uh, después, uh, nosotros sabemos que Miguel aquí está jugando en el parque y mamá está leyendo. Mamá lee 
Miguel uh, juega en el parque. Uh, si usted, bueno, cuando yo voy al parque, bueno, ahora camino en el parque, uh, doy un paseo en el parque con mi perro. Paseo el perro también en, en el parque. Ya no juego, pero antes yo jugaba deportes en el parque. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen ustedes en el parque? Bien, sí, cierto. Dijeron que ustedes ah, descansan en el parque, uh, se sientan y piensan acerca de, de sus responsabilidades, sus, sus sueños cuando están en el parque. Y por fin, este es el supermercado. Mi mamá va al supermercado para comprar la comida. ¿Dónde compran ustedes la comida? Yo, yo no compro la comida. Mi esposa va de compras. Ella va al supermercado y, y hace las compras. Ella compra comida. Uh, pero eh, si ella va al supermercado que se llama Mayer aquí en Michigan, es un, son supermercados muy conocidos en este estado. Y ustedes, ¿a dónde van ustedes para... Uh, bueno, uh, uh, sí, para comprar la comida. Muy bien, gracias. Pues nosotros nos veremos en el tercer episodio de la vida de la familia Richardson en la próxima lección. Adiós.